Hi friends, welcome back to Capsular Commerce. We will discuss about bond. Companies are fundraising and main item methods. One is the equity instruments issue to fundraise. One is the debt instruments issue to fundraise. Long term financial need and loving gile companies usually equity instruments on issue jayar. Ade bole medium term needs on a glanner debt instruments issue jay another. Pradana petra debt instruments on debentures and bonds. For a fixed amount for a particular period in a at a fixed rate of interest, security vecho, vecadeo, matulari lena, borrow jay another day and a issue of debenture in the way another. Churki Parnala, Kadam Wanga. A poitre tele debt securities issues in the corporation so private entities on Angela Adina debenger in them. E debt securities issues in the government and the public sector organizations on Angela Adina and a bond in them by another. Thus, bond is basically a debt instrument which is normally unsecured in nature. Unsecured and were in the end of the bond issue chamber where a set down the pledge in the lap. And the main difference between bond and debenture is that bonds are issued by government and hence it is not risky. However, corporate bonds have a risk element. Bonds issue in the government and a other risk for a one and debentures are issued by corporation, so there is a risk element. Bond is a long term contract. Bond is a long term contract. That is why bond holders are money lend. That is why the company promises the bond holders that this bond is mature. A series of interest bond holders are company pay. This series of interest is coupon payments. Bond is a long-term contract in which the bondholders lend money to a company. In return, the company promises to pay the bond owners a series of interest known as coupon payments until the bond matures. In the interest item, what is the amount of coupon? Coupon can be paid annually or semi-annually. In this bond maturity, Bond in the face value along the nominal value bondholder receive at maturity the bondholder receives a specified principal sum called the par value or face value or nominal value of the bond. Next features or characteristics of bond. First face value or par value. Par value of bond is commonly the price at which bonds are first issued. Bonds are first issued in the price of face value and par value. In this e par value, we calculate the coupon payment and interest. Calculate Whether it is issued in discount or premium. And it is also the amount which the issuer must pay back to the Bond holder at maturity date. Maturity date is the issue of bond holder. The amount is the face value and the par value. Next, coupon interest rate. Coupon interest rate is the interest rate received on bond. Next, maturity. Maturity is the duration of the bond. The date of repayment of the principal amount to the bond holder. Our period in the bond in the duration of the maturity and the very another. In next day, issuer. Our no bond issue is another. Our no issuer and the very another. It may be government or private entity. Issuer a marnadin and such a bond in the quality maru. Government an issue in the angle. Alkarka could the less safe on another little bit shas and down since government is more stable and rigid. Next feature. Credit rating. Credit rating in the Gunam Narnale certain risk can be checked using rating agencies. One of the credit rating agencies is Moody, Standard and Power. In the credit rating agencies, credit rating is investors in the bond in the default risk evaluate. Default risk is the 
പ്രിൻസിപ്പൽ പേയ്മെൻറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റോ കൊടുക്കാൻ പറ്റാണ്ടാവുക ഇഷ്യൂറിന് ബോണ്ട് ഹോൾഡറിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റാണ്ടാകുമ്പോഴുള്ള ആ ഒരു റിസ്ക് ഉണ്ടല്ലോ അതിനാണ് ഡിഫോൾട്ട് റിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിംഗ് ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിംഗ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ബോണ്ടിൻ്റെ ഡിഫോൾട്ട് റിസ്ക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് കോളബിൾ ബോണ്ട്സ് ആണ് ഒരു ബോണ്ടിന് കോൾ ഫീച്ചർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ബോണ്ടിൻ്റെ ഇഷ്യൂറിന് മെച്യൂരിറ്റി ഡേറ്റ് എത്തുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ബോണ്ട് റിഡീം ചെയ്യാം അതായത് മെച്യൂരിറ്റി ഡേറ്റ് എത്തുന്നതിന് മുന്നേ ബോണ്ട് ഹോൾഡറിന് ഈ ലോൺ എമൗണ്ട് റീപേ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഈ പീരിയോഡിക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് പേ ചെയ്യുന്ന ഈ പരിപാടിൻ്റെ ലോ അത് ഇൻട്രസ്റ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് നിർത്തുകയും ചെയ്യാം ഇതിനെയാണ് കോളബിൾ ബോണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ആണ് ബോണ്ട് പ്രൈസസ് ഫ്ലക്ച്വേറ്റ് ഇൻവേഴ്സ്ലി വിത്ത് മാർക്കറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ്സ് മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ്സും ബോണ്ട് ബോണ്ട് പ്രൈസും തമ്മിൽ ഇൻവേഴ്സ് റിലേഷൻ ആണുള്ളതെന്നാണ് ഈ പോയിൻറ്റിൽ പറയുന്നത് അതായത് മാർക്കറ്റിലെ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കൂടുകയാണെങ്കിൽ ബോണ്ടിൻ്റെ പ്രൈസ് കുറയും മാർക്കറ്റിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കുറയുകയാണെങ്കിൽ ബോണ്ടിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കൂടും അതെന്താ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ അതൊരു കൺഫ്യൂസിങ് പോയിൻ്റ് ആണല്ലേ നമുക്കിപ്പോൾ ബോണ്ടിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു ഫിക്സഡ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അല്ലേ കിട്ടുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ബോണ്ടിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു ഫിക്സഡ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊരു എട്ട് ശതമാനമാണെന്ന് വിചാരിക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ ഈ എട്ട് പെർസെൻറ്റേജിലും കൂടുതൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട് മാർക്കറ്റിലുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് അതിലും കൂടുതലാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ വിചാരിക്കാം നമുക്ക് എന്തായാലും ഈ ഒരു എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മുടെ ബോണ്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടുള്ളൂ അതിന് പകരം ഇത് വിറ്റ് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ കൂടുതൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടുന്ന ബോണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വാങ്ങിച്ചൂടെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു മാർക്കറ്റിൽ ഹൈ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് വരുമ്പോൾ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും അവരുടെ കയ്യിലുള്ള ഈ കുറഞ്ഞ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കിട്ടുന്ന ഈ ബോണ്ട് അവർ സെല്ല് ചെയ്യും അങ്ങനെ അത് സെല്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ ഈ ബോണ്ടിൻ്റെ സപ്ലൈ കൂടും എല്ലാവരും കൂടെ വിൽക്കുമ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ ഈ ബോണ്ടിൻ്റെ സപ്ലൈ കൂടും സപ്ലൈ കൂടിയാൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക പ്രൈസ് കുറയും അങ്ങനെയാണ് മാർക്കറ്റ് മാർക്കറ്റിലെ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കൂടുമ്പോൾ ബോണ്ടിൻ്റെ പ്രൈസ് കുറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ടൈപ്സ് ഓഫ് ബോണ്ട്സ് കൂപ്പൺ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ബേസിൽ മെയിനായിട്ട് നാല് തരത്തിലുള്ള ബോണ്ട്സ് ഉണ്ട് ഫിക്സഡ് റേറ്റ് ബോണ്ട്സ് പ്ലോട്ടിംഗ് റേറ്റ് ബോണ്ട്സ് സീറോ കൂപ്പൺ ബോണ്ട്സ് ആൻഡ് ഇൻഡെക്സ് ലിങ്ക്ഡ് ബോ ബോണ്ട്സ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ഫിക്സഡ് റേറ്റ് ബോണ്ട്സ് എന്തായിരിക്കും ഫിക്സഡ് റേറ്റ് ബോണ്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പേര് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ബോണ്ടിൻ്റെ മേലുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഫിക്സഡ് ആയിരിക്കും ഫിക്സഡ് റേറ്റ് ബോണ്ട്സ് ആർ റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ടു ചേഞ്ച് ആൻഡ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് ഹാപ്പനിങ് ഇൻ ദി മാർക്കറ്റ് മാർക്കറ്റിൽ എന്തൊക്കെ ചേഞ്ച് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഈ ബോണ്ടിൻ്റെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ബോണ്ടിൻ്റെ മേലുള്ള ഇൻഡസ്ട്രി ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഫിക്സഡ് ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് റേറ്റ് ബോണ്ട്സ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് റേറ്റ് ബോണ്ട്സ് ഹാവ് ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ആസ് പെർ ദി കറൻറ്റ് മാർക്കറ്റ് റെഫറൻസ് റേറ്റ് അപ്പോൾ ഏര് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ മാർക്കറ്റ് റെഫറൻസ് റേറ്റിനനുസരിച്ച് ബോണ്ടിൻ്റെ മേലുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് ആയിരിക്കും തേർഡ് വൺ സീറോ കൂപ്പൺ ബോണ്ട്സ് സീറോ കൂപ്പൺ ബോണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂപ്പൺ എമൗണ്ട് സീറോ ആയിരിക്കും അതായത് ദീസ് ആർ ദി ബോണ്ട്സ് ദാറ്റ് ഡു നോട്ട് പേ എനി പീരിയോഡിക് കൂപ്പൺ പേയ്മെൻറ്റ്സ് പീരിയോഡിക് കൂപ്പൺ പേയ്മെൻറ്റ്സ് ഒന്നും പേ ചെയ്യാത്ത ബോണ്ടിനെയാണ് സീറോ കൂപ്പൺ ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സീറോ കൂപ്പൺ ബോണ്ട്സ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ഡിസ്കൗണ്ടിലും മെച്യൂരിറ്റി ഡേറ്റിൽ അത് റീപേ ചെയ്യുന്നത് ഫേസ് വാല്യൂയിലും ആയിരിക്കും അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു ബോണ്ടിൻ്റെ ഫേസ് വാല്യൂ ഹൺഡ്രഡ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ സീറോ കൂപ്പൺ ബോണ്ട് ആകുമ്പോൾ അത് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ഒരു എയ്റ്റി റുപ്പീസിലാണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഡിസ്കൗണ്ടിലായിരിക്കും അതായത് 
കോളബിൾ ആൻഡ് പുട്ടബിൾ ബോൺസ് ആൻഡ് കൺവേർട്ടബിൾ ബോൺസ് കോളബിൾ ഫീച്ചർ എന്താന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ബോണ്ട് മെച്ചർ ആവുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ഒരു സ്പെസിഫിക് പ്രൈസിൽ അത് റെഡീം ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനെയാണ് ഈ കോളബിൾ ഫീച്ചർ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് ആ ഒരു ഓപ്ഷന് ഇഷ്യൂവറിൻ്റെ കയ്യിലാണോ ഇൻവെസ്റ്ററിൻ്റെ കയ്യിലാണോ എന്നുള്ളത് നോക്കിയിട്ടാണ് കോളബിൾ ബോണ്ടും പുട്ടബിൾ ബോണ്ടും ഉണ്ടാവുന്നത് കോളബിൾ ബോണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ബോണ്ട് മെച്ചർ ആവുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ അത് റെഡീം ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷന് ഇഷ്യൂവറിന് ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് അതിന് കോളബിൾ ബോണ്ട് എന്നും അതേ ഓപ്ഷൻ ഇൻവെസ്റ്റർ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് പുട്ടബിൾ ബോണ്ട് എന്നും പറയുന്നു അതായത് ബോണ്ട് മെച്ചർ ആവുന്നതിന് മുന്നേ അത് റെഡീം ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഓപ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻവെസ്റ്റർ ആണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് പുട്ടബിൾ ബോണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ബേസ്ഡ് ഓൺ പീരീഡ് ഓഫ് ബോണ്ട് ബോൺസ് ക്യാൻ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ഡീപ് ഡിസ്കൗണ്ട് ബോൺസ് ആൻഡ് പെർപെച്വൽ ബോൺസ് എക്സ്ട്രീം ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ബോൺസ് ഒക്കെ വരുന്നതാണ് ഡീപ് ഡിസ്കൗണ്ട് ബോൺസിൽ യൂഷ്വലി ഇതിൻ്റെ മെച്ചൂരിറ്റി പീരീഡ് ലോങ് ആയിരിക്കും ഒരു ട്വൻറ്റി ടു തേർട്ടി ഇയേഴ്സ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജിൽ കൂടുതൽ ഡിസ്കൗണ്ട് ഓഫർ ചെയ്യുന്ന ബോൺസ് ഒക്കെ ഈ ഒരു കാറ്റഗറിയിലാണ് വരിക മെയിനായിട്ടുള്ള പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ബോൺസിന് എക്സ്ട്രീംലി ലോങ് ഡ്യൂറേഷൻ ആയിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഹൈ ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റും ആയിരിക്കും these bonds are designed to meet the long term fund requirements of the issuer and investor investor name issuer name long term fund requirements meet cheyan vendittana itarathilulla bonds design cheyidittullathu ini parayunnathu government bonds ne kurichana a government bond is a debt security issued by a government to support government spending government bonds can pay periodic interest payments called coupon payments government bonds are considered low risk investment since the since the issuing government backs them government bonds il first one ana treasury bill t bill ennu parnale one year il korave duration illa bond allengil security short term security ne parayunnathana t bill ennu idine a duration de base il moonu ait categorize cheyam one 91 days inde pinne 182 days and last one 364 days inde ടി ബില്ല് സെല് ചെയ്യുന്നത് ഡിസ്കൗണ്ടിലാണ് ദി ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഫേസ് വാല്യൂ ആൻഡ് ഡിസ്കൗണ്ടഡ് ഇഷ്യൂ പ്രൈസ് ഈസ് ദി ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് പ്രോഫിറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ഗവൺമെൻറ് ബോണ്ടാണ് ക്യാഷ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ബിൽസ് നയൻറ്റി ഡേ നയൻറ്റി വൺ ഡേയ്സിൽ കുറവ് മെച്ചൂരിറ്റി ഉള്ള ഗവൺമെൻറ് ബോണ്ട്സിനെയാണ് ക്യാഷ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ബിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദീസ് ആർ ഹൈലി ഫ്ലെക്സിബിൾ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് പിന്നെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ക്യാഷ് നീഡ്സ് ആൻഡ് റിക്വയർമെൻറ്റിന് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ടേം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ക്യാഷ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ബിൽസ് ആർ സിമിലർ ടു ടി ബിൽസ് ആൻഡ് ഡു നോട്ട് പേ ദി ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഹോൾഡർ എനി ഫോം ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ ടി ബില്ലിനെ പോലെ തന്നെ ഒരു തരത്തിലുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റും പേ ചെയ്യുന്നില്ല പിന്നെ ആ ഡിസ്കൗണ്ടഡ് പ്രൈസും അതിൻ്റെ ഫേസ് വാല്യൂ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് ഇവിടെ ഇൻവെസ്റ്റൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഡേറ്റഡ് ഗവൺമെൻറ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ഡേറ്റഡ് ഗവൺമെൻറ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ആർ സെക്യൂരിറ്റീസ് ആൻഡ് ബോൺസ് ഇഷ്യൂഡ് ബൈ ആർ ബി ഐ ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് ദി ഗവൺമെൻറ്റ് and these bonds have a predetermined or fixed maturity date government inu endita rbi issue ayna securities allengil bonds ne ana date government securities ennu parayunnathu idinde pratheegatha nu parnal idinu or fixed maturity date undayirkum itterathilulla bonds rbi sell ayinathu auction il ayirkum and these bonds uh, can be issued as bonds with a color put option capital index bonds zero coupon bonds ഫിക്സഡ് ആൻഡ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് റേറ്റ് ബോൺസ് എക്സെട്രാ നെക്സ്റ്റ് വൺ സ്റ്റേറ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ലോൺസ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ഇഷ്യൂസ് സ്റ്റേറ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ലോൺസ് വിത്ത് ദി പേർപ്പസ് ഓഫ് മീറ്റിംഗ് ദെയർ ബജറ്റ് ഡെഫിസിറ്റ് ആൻഡ് ബജറ്ററി റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഡേറ്റഡ് ഗവൺമെൻറ് ബോൺസിനേക്കാളും ഹയർ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്റ്റേറ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ലോൺസിന് ഉണ്ടായിരിക്കുക നെക്സ്റ്റ് വൺ മുനിസിപ്പൽ ബോൺസ് മുനിസിപ്പൽ ബോൺസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ഗവൺമെൻറ് ബോഡി തന്നെയാണ് എപ്പോഴാണ് അവരത് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുക എപ്പോഴാണോ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ റിലേറ്റഡ് പ്രോജക്ട്സിന് അവർക്ക് ഫണ്ട് ആവശ്യമുള്ളത് ആ ടൈമിലാണ് അവർ മുനിസിപ്പൽ ബോണ്ട്സ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് അതർ ടൈപ്സ് ഓഫ് ബോണ്ട്സ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഗ്രേഡ് ബോണ്ട്സ് ആൻഡ് ജങ്ക് ബോണ്ട്സ് റേറ്റിംഗ് ഏജൻസീസ് ഹൈലി റേറ
അടുത്തത് സ്ട്രിപ്സ് സ്ട്രിപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ബോണ്ടിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റും അതിൻ്റെ മെച്ചൂരിറ്റി വാല്യൂ ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ വാല്യൂ പല പല കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് ഓരോ ഇയറിലും സീറോ കൂപ്പൺ ബോണ്ടാക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് മാർക്കറ്റിൽ ഇറക്കുക അതിനെയാണ് സ്ട്രിപ്സ് എന്ന് പറയുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ടെൻ ഇയർ ബോണ്ടാണെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടെൻ ഇയറിന് അതിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എമൗണ്ടും ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ മെച്ചൂരിറ്റി വാല്യൂ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഈ ടോട്ടൽ വാല്യൂവിനെ ഒരു പത്ത് വർഷത്തേക്കുള്ള ഒരു പത്ത് കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് ഓരോ വർഷവും സീറോ കൂപ്പൺ ബോണ്ടായിട്ട് മാർക്കറ്റിൽ റിലീസ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് സ്ട്രിപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻ്റർമീഡിയറി ഉണ്ടാവും നെക്സ്റ്റ് വൺ പബ്ലിക് സെക്ടർ അണ്ടർടേക്കിംഗ് ബോണ്ട്സ് പി എസ് യു ബോണ്ട്സ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന കമ്പനീസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ബോണ്ട്സിനെയാണ് ബേസിക്കലി പി എസ് യു ബോണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ബോണ്ട്സ് ഓഫ് പി എഫ് ഐസ് പബ്ലിക് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ബോണ്ടിനെയാണ് ബോണ്ട്സ് ഓഫ് പി എഫ് ഐസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് രണ്ട് രീതിയിലാവാം ഒന്നെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ്ലി ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് പ്രൈവറ്റ് പ്ലേസ് പ്ലേസ്മെൻറ്റിലൂടെയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ബോണ്ട്സ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ബോണ്ടിനെ കുറിച്ചാണ് ബോണ്ട് ബോണ്ട് എന്താണെന്നും അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ടൈപ്സ് ആർ ഡിസ്കസ്ഡ് ഹിയർ ഇഫ് യു ലൈക്ക് ദി വീഡിയോ പ്ലീസ് കൺസിഡർ സബ്സ്ക്രൈബിംഗ് മൈ ചാനൽ സോ താങ്ക് യു